దొంగ పూజలు ఆలయాలకు చందా వసూళ్ల పేరుతో ఘరణ మోసగాళ్లు రెచ్చిపోయారు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లోని సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో ఒకే రోజు ఏడు చోట్ల దోపిడీలకు పాల్పడ్డారు ముప్పై తులాల మంగళ సూత్రాలతో ఉడాయించారు మైలాడదేవపల్లి రాజేంద్ర నగర్ నార్సింగి పహాడి షరీఫ్ శంషాబాద్ పరిధిలోని పెద్ద షాపూర్ ప్రాంతాల్లో ఈ ఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి మహిళల అమాయకత్వమే వాళ్ల ఆస్తి పూజలు వాళ్ల పెట్టుబడి చిన్న దుకాణాలే టార్గెట్ మంచి జరిగేలా చేస్తామని స్థితిమంతులను చేస్తామని మాటలు కలపడం వాళ్లకు వెన్నతో పెట్టిన విద్య అత్యాసకు పోయారో అంతే సంగతులు మన ముందే మాయ చేసి నిండా ముంచేస్తారు ఇలా ఇద్దరు దోపిడీ దొంగలు సైబరాబాద్ లో ఏడు చోట్ల ఒకే తరహా దోపిడీకి పాల్పడ్డారు పూజలతో పలువురు మహిళల మెడల్లోని మంగళ సూత్రాలను దోచేశారు మైలాడదేవపల్లిలోని బృందావన్ కాలనీలో కిరాణ షాప్ నిర్వహిస్తున్న సంతోషికి మాయ మాటలు చెప్పి మోసగించారు హోండా యాక్టివ్పై వచ్చిన దొంగలు గుడి ఎక్కడ ఉందని అడిగారు కొబ్బరికాయలు అగ్రబత్తులు కొనుక్కుని గుడికి పెళ్లినట్లు నటించారు తిరిగి దుకాణం దగ్గరకొచ్చి గుడి మూసి ఉందని చెప్పారు ఇటీవల తాము దేవుణ్ణి మొక్కుకుంటే మంచి జరిగిందని తమ తరపున గుడి పూజారికి ముడుపులు చెల్లించాలని కోరారు పూజారికి ఇవ్వాలంటూ అగ్రబత్తులు ఉన్న కవర్లో వంద రూపాయల నోట్లు ఐదు ఐదు వందల రూపాయల నోటు ఒకటి కవర్లో ఉంచి సంతోషికిచ్చారు దీంతో వారి భక్తిని విశ్వసించి కవర్ తీసుకుంది సంతోషి అంతలోనే మంచి జరగాలంటే ఎలాంటి పూజలు చేయాలో మాకు తెలుసంటూ నమ్మబలికారు మోసగాళ్లు పాపాలు తొలగిపోయి పుణ్యం రావాలంటే ఏం చేయాలో తమకు తెలుసునన్నారు దీనికి ఆమె అంగీకరించడంతో తమ వ్యూహాన్ని పక్కాగా అమలు చేశారు పూజలకు బంగారు ఆభరణాలు కావాలన్నారు ఆ దొంగలు వెంటనే మెడలో ఉన్న మంగళ సూత్రాన్ని తీసి కవర్లో ఉంచింది సంతోషి పూజలు చేస్తున్నట్లు నటించిన ఆ ఇద్దరు యువకులు మంగళ సూత్రాన్ని డబ్బులపై పెడుతున్నట్లు పెట్టి ఆమె దృష్టి మరల్చారు పూజలు చేసిన అనంతరం ఆ కవర్ను ఆమెకిచ్చేశారు గంట తర్వాత తెరిచి చూడాలని చెప్పారు ఇద్దరు వ్యక్తులు పెళ్లిన అనంతరం కవర్ను తెరిచి చూస్తే బంగారు సూత్రం కనిపించకపోవడంతో బాధితురాలు లబోదిబోమంటోంది మైలాడదేవపల్లి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది ఏం లేదు తను వచ్చి ఐదు రూపాయల పది రూపాయల ఒక్క ఆయన ఇద్దరు వచ్చినాడు తను బయట నిల్చున్నాడు చెట్టు కింద అక్కడ నిల్చొని ఒక్క ఆయన వచ్చినాడు ఒక్క ఆయన వచ్చి నాకు అగరబత్తి ప్యాకెట్ అడిగినాడు అగరబత్తి ప్యాకెట్ అడిగితే టూ రూపీస్ దా టెన్ ఫైవ్ రూపీస్ దా టెన్ రూపీస్ దా అంటే టెన్ రూపీస్ అగరబత్తి ప్యాకెట్ అండి నేను పై నుంచి తీసి ఇచ్చాను తనకి ఇచ్చాను తను ఇచ్చినాక ఏమన్నా ఇవి థౌజండ్ రూపీస్ మీరు తీసుకోండి అక్కడ ఎవరికైనా ఏమన్నా దానం చే ఎవరికి ఇవ్వాలి అంటే గరీబోలకి ఇవ్వండి లేకపోతే అక్కడ గుడి కాడ ఎవరికైనా ఇవ్వండి అన్న సరే అన్న సరే అన్నాక ఈ కవర్ ఇచ్చినాడు కవర్ ఇచ్చినాక థౌజండ్ రూపీస్ ఇచ్చి అన్న నుంచి హండ్రెడ్ రూపీస్ తీసిన గోల్డ్ దానికి టచ్ చేసి ఇమ్మన్నాడు గోల్డ్ టచ్ చేయి అంటే నేనన్నా ఇంకా నా దగ్గర ఏముందని అది రింగ్ తీసిన రింగ్ తీసి దానికి టచ్ చేసిన టచ్ చేస్తే ఇది కాదు ఇంకా ఏమన్నా వెయిట్ ఉన్నది వస్తుంది అంటే నా దగ్గర వెయిట్ ఏం లేదు తాళి ఉందని అవి నాది బ్లాకెట్ ఉంది అది టచ్ చేస్తే అలా కాదు తీసి నోట్ పైన పెట్టు అన్న నేను ఆ నోట్ పైన పెట్టాను గో ఈ రింగ్ కూడా ఇంకా చేయింది అది నాది పుస్తకం రెండు పెట్టి తను రబ్బర్ బ్యాండ్ వేసి హండ్రెడ్ రూపీస్ నోట్కి రబ్బర్ బ్యాండ్ వేసి ఈ కవర్లో నా ముంగట్ని వేసి దానికి ముడి వేసినాడు మళ్ళా లోపడి పోయి నేను చూసే వరకు అన్నలేదు జంప్ అయినాడు ఇంకా తను అక్కడ ఇక్కడ చూసే వరకు లేడు నాలుగున్నర తోన కిస్మత్పూర్లో నిర్మల అనే మహిళను ఇదే మాదిరి బురిడి కొట్టించారు దొంగ పూజారులు 
ఆమె తన మెడలో ఉన్న ఒక వరుస మంగళసూత్రాన్ని తీసి ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటే రెండు వరుసల మంగళసూత్రం కావాలని అన్నారు దీంతో ఆమె పక్కింట్లో ఉండే ప్రమీల వద్దకు వెళ్లి ఆమె మంగళసూత్రం తీసుకొచ్చి మరీ మోసపోయింది దీంతో లబోదిబోమంటూ ప్రమీలతో కలిసి వెళ్లి రాజేంద్ర నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేశారు నిర్మల ఇది జరిగిన కొంతసేపటికే భవానీ కాలనీకి వెళ్లి అక్కడ లావణ్య అనే మహిళను దొంగ పూజల పేరుతో మోసం చేశారు నార్సింగ్ లో మందిరం నిర్మాణానికి చందా ఇవ్వాలని స్వామీజీ వేషంలో ఓ వ్యక్తి తిరిగాడు పూజల పేరుతో అరవై ఏళ్ల భాగ్యలక్ష్మిని మోసగించి ఆరు తులాల బంగారు గొలుసుతో పరారయ్యాడు షాప్ దగ్గరకు వచ్చిండు పైసలు ఇచ్చిండు ఒక అతను వచ్చిండు వచ్చి వెయ్యి రూపాయలు ఇట్లా పదకొండు వందలు ఇట్లా గుళ్ళ ఎవరు లేరు అని అన్నాడు గుళ్ళ నేను పైసలు ఇవ్వాలి ఇప్పుడు లక్ష్మి పూజలు చేస్తాం మేము పెద్ద పూజలు అందులో పైసలు ఇవ్వాలి మేము అని అన్నాడు అంటే గుడి వెనకాలు ఉంటారు పో పంతులు ఉంటారు ఇప్పుడు ఎవరు లేకున్నా సరే ఆయనకి పో మరి అని నేను అన్న అంటే వచ్చిండు సరే ఏమన్నా విస్తావా అంటే నేను ఇయ్యను కూడా అన్న ఆల్రెడీ నేను ఇయ్యను ఇయ్యనే అన్న ఇక మళ్ళీ పైసలు చేతిలో పెట్టింది నాకు ఆయన పెట్టి ఈ అమ్మ జర మరి అని అంటే ఆ సరే అన్న పైసలు ఇచ్చింటే కూడా మళ్ళీ వంద రూపాయలు అది చిన్న ఉంగరం ఉంది అది ఆ ఉంగరం పెడుతుంటే కూడా అది వద్దు ఆ గొలుసు ఆ గొలుసు తీసి పెట్టు బరువు పెట్టాలి బరువు వస్తు ఉంటుంది పెట్టాలి అని వంద రూపాయలు లోట్లలో ఇట్లా పెట్టి లబ్బర్స్ పెట్టి ఇక అందులో కవర్లు వేసిండు కవర్లు వేస్తుంటే నేను వేస్తాను నేను వేస్తాను నేను నేను వేమయ్యక నేను వేస్తా అంటే కూడా ఈయననే ఏం లేదు వాడు అట్లనే తీసుకొని పోయింది అట్లనే అది నాలుగు ఉంటుంది మహేశ్వరం నియోజకవర్గం తుక్కుగూడ శ్రీసాయి నగర్ కాలనీలో ఇద్దరు చైన్ స్నాచర్లు రెచ్చిపోయారు హోండా యాక్టివాపై వచ్చిన ఆ ఇద్దరు రిటైర్డ్ బ్యాంక్ ఉద్యోగి వెంకటేశ్వర నాయక్ ఇంట్లోకి చొరబడ్డారు వెంకటేశ్వర నాయక్ భార్య రుక్మిణి నాయక్ దగ్గరకు వెళ్లి పదకొండు వందల రూపాయలు చందా ఇవ్వాలని అడిగారు తాను ఇవ్వనని అనడంతో ఆమెను కొట్టి మెడలో ఉన్న ఏడు తులాల మంగళసూత్రాన్ని లాక్కొని పారిపోయారు పెట్టాలంటే మరే కైకు పుత్రా తిత్తు తెంపు హాయ్యా పసాపు తెంపు కదా పెట్టే అన్న పెట్టే అనగానే ఇక కో నిహాయ ఘరు అని అడిగినాడు అంటే తెమ్మర కైకు నీ హాయతో కైకు నీ హాయతో కైకు అన్నాను ఎన్ని కాలు ఎన్ని కాలు కొంచెం చిప్పా ఎన్ని కాలు కొంచెం చిప్పావని అంటాడు నాకు కదా డౌట్ వచ్చింది డౌట్ వస్తే మా ఇంట్లో కిరాయి కొని ఉన్నాడు పక్క పాపు కిరాయి సైడు అని పిలుస్తాం అంటే ఏం చేసారు అంటే ఇక ఇక ఇట్లా రుద్దేశారు నాకు రుద్దేశారు రుద్దేసి వాళ్ళ ఫస్ట్ ఒక్కడు వచ్చిండు వాడు మన గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ లేక ఉంటాడు ఇక బ్లూ కలర్ ప్యాంటు ఉంటుంది క్యాట్ కూడా బూర్తి కలర్ ఉంది అండి తెల్లం ఉంటాడు బ్యాగ్ ఉంది దానికి హెల్మెట్ ఉంది ఆడు మూడు సార్లు తిరిగిండు నేను అప్పుడే అందాం అనుకున్నా ఇది మూడు సార్లు తిరుతుండు మా బస్సులు ఎప్పుడు లేని ఇవ్వాలి ఎందుకు తిరుగుతున్నా అందాం అనుకున్నా కానీ ఏమో పది మంది వస్తారు కదా ఇలా అంగడు రోజు ఎందుకు అడగాలని అడగలే చూడండి జనానికి మూడు సార్లు తిరిగి నన్ను ఎంత రూపాయ లేదు అమ్మా అన్నారు నేను 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 తీసుకోను మీరే పోయి పెట్టి రాకు అని పెట్టడం నేను సైదు అని పిలిచే తల్లకు ఏం చేసింది ఇట్లా ఏమో రుద్దేసిన రుద్దేసిన ఇక నేను బంగారం ఎట్లా ఇచ్చినా నాకు తెలియదే తెలియదు ఎన్ని తులాలు ఉంటుందమ్మా ఇక ఐదు తులాలు పూసలు తాడు సార్ అత్తోళ్ళం మన బిల్ల చేయించుకున్నా అత్తోళ్ళం పూస పూజలు చేస్తామని నమ్మించి మహిళల దృష్టి మళ్లించి బంగారు గొలుసుల దోపిడీతో పోలీసులకు చుక్కలు చూపించారు దోపిడీ దొంగలు ఒకే రోజు సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో ఒకే తరహా కేసులు నమోదు కావడంతో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు సీసీటీవీ పుటేజీ ఆధారంగా యాక్టివాపై ఉడాయించిన ఇద్దరిని గుర్తించారు వాళ్లను పట్టుకునేందుకు గాలింపు చేపట్టారు దృష్టి మరల్చి చోరీలకు పాల్పడుతున్న వారి పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించారు రాజేంద్ర నగర్ ఏసీపీ అశోక్ ఎవరు న్యాయం వచ్చే వరకు వెళ్ళిపోయారు అప్పుడు నేను అరెస్ట్ కుంటూ వస్తే కూడా ఒక వెంబడి ఉన్న బస్తివాది అతను ట్రై ఒక అతను ఫాలో అవ్వడం జరిగింది అతన్ని వెంబడి మాకు ఫుటేజ్ కూడా వచ్చింది అందులో ఫుటేజ్ షేర్ చేస్తాం మేము ఆ బ్లాక్ కలర్ చాక్లెట్ బ్లాక్ కలర్ యాక్టివా మోడ్ సైకిల్ ఉంది పూజ ఒకటి ఉంటే మేము సైబర్ కంట్రోల్ కూడా సైబరాబాద్ కంట్రోల్కి ఇన్ఫామ్ చేసి మేము ముందు కూడా అఫెన్స్ జరిగాయి ఇలాగా ఎవరు పూజకు వచ్చినా డబ్బులు ఇయ్యడం కానీ బంగారం పెట్టడం ఎప్పుడు చేయదని చెప్పుకుంటే ప్రతిసారి కూడా మేము ప్రజలు విజ్ఞప్తి చేస్తుంటాము సూచనలు ఇస్తుంటాము ఈ దుకాణం రెండు దుకాణాలే ఒక దుకాణానికి వెళ్ళిపోతారు వెళ్ళిపోయి కానీ వాళ్ళు నమ్మేస్తారు ఇమీడియట్గా ముందు వెళ్ళి ముందు హనుమాన్ గుడి కడుతున్నామ్మా మీరు ఒక వెయ్యి రూపాయలు అడిగారు ముందు వెయ్యి రూపాయలు అడితే వెయ్యి రూపాయలు నాదే చిన్న దుకాణం ఉంది లేవని చెప్పింది సరే అని చెప్పి రెండు టెంకాలు అక్కడే కొనుక్కున్నారు టెంకాయలు రెండు కొనుక్కొని పూజ అని చెప్పి నమ్మించారు ఆమెని పూజ కదా అని చెప్తే ఏదో మంత్రంలాగా చేశారు లావ కొద్దిగా